കൊൽക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാർ മേഘാലയ ഷില്ലോങ്ങിലെ സിബിഐ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി എന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് സിബിഐ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ് കേസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പരിഗണിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു പത്തൊമ്പതിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡി ജി പി എന്നിവർ ഹാജരാകണം രാജ്യത്തിന്റെ ബിഗ് ബോസ് ആകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശ്രമിക്കരുതെന്ന് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ജനാധിപത്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും ബിഗ് ബോസ് എന്ന് മറക്കരുത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും അവരവരുടേതായ അധികാര പരിധികളുണ്ട് കോടതി വിധി തങ്ങളുടെ നിലപാടിനുള്ള ധാർമ്മിക വിജയമാണെന്നും മമത കേരളത്തിലെ പ്രളയരക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിന് നൂറ്റിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ബില്ലുമായി വ്യോമസേന പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി സുഭാഷ് ബാംറയാണ് ഇക്കാര്യം രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചത് വിമാനങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് തവണയും ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് തവണയും പറഞ്ഞു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രളയ സെസ് ഏപ്രിൽ മുതൽ നടപ്പാക്കില്ല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ മാസം മുതലാണ് സെസ് നടപ്പാക്കുക കീഴാറ്റൂരിലെ സമരം തുടരുമെന്നും സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്നും വയൽക്കിളികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ ഏകീകരിക്കുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പരീക്ഷകളും ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഒരേ സമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും എല്ലാ സർവകലാശാലകളും കോഴ്സുകൾ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ധാരണയായിട്ടുണ്ടെന്നും ജലീൽ പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ ഇല്ലെന്ന് നടൻ മോഹൻലാൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് മത്സരിക്കാനില്ല മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന കേസിലെ പ്രതി നടൻ കൊല്ലം തുളസി ചാവറ പോലീസിൽ കീഴടങ്ങി എൻ എസ് എസിനെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കാൻ ആരും വരേണ്ടെന്നും ആരുമായും നിഴലിയുദ്ധം നടത്താൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വിമർശനത്തിനാണ് ഈ പ്രതികരണം സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയതിന് മന്ത്രി ജി സുധാകരനെതിരെ കേസ് അമ്പലപ്പുഴ കോടതിയാണ് കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് സിപിഎം മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി ഇതിന് ഒരേ ഒരു പരിഹാരം ടീ ഷൈൻ നൂറ് ശതമാനം ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട് ആയ ആന്റി സ്റ്റെയിനിങ് ഫോമുല ഇത് ടോയ്ലറ്റിൽ കറ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കോട്ടിംഗ് തീർക്കുന്നു നൽകുന്നു പുതിയതുപോലുള്ള തിളക്കം ഇനി ടീ ഷൈൻ മാത്രം തിളക്കം നിലനിർത്തുന്നു നിത്യ പുതുമ നൽകുന്നു അജ്യോതി ലാബ് പ്രോഡക്ട് ബി ജെ പിക്കെതിരെ ദേശീയ തലത്തിൽ മഹാസഖ്യത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ട് കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ധാരണകളിലൂടെയാണ് ബി ജെ പിയെ പുറത്താക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളോട് സഹകരിക്കുമെന്ന് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ഇന്നലെ രാത്രി സമരപ്പന്തലിൽ സന്ദർശിച്ച ആർ ജെ ഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് ഡി എം കെ നേതാവ് കനിമൊഴി എന്നിവരുമായി സംസാരിക്കവെയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വിദേശത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്നിവരുടെ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായാണ് പ്രിയങ്കയെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ പ്രിയങ്ക പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാകും മുത്തശ്ശി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ താരതമ്യം ചെയ്യരുതെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ദിരാജിയെ അങ്ങനെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം ജനങ്ങളോട് സ്നേഹവും കരുതലും മമതയും ഐക്യബോധവുമുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് മുത്തശ്ശിയുടേത് മോദിയുടേത് ഇതിനെല്ലാം ഘടകവിരുദ്ധമാണെന്നും രാഹുൽ എൻ ഡി എയുടെ വാതിൽ തുറന്നു തരണമെന്ന് ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരാണ് തങ്ങളെ സമീപിച്ചതെന്ന് അമിത്ഷാ ഓർക്കണമെന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും തെലുങ്കുദേശം നേതാവുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞു മൂലം രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം അവതാളത്തിലായി ഇരുപത്തിനാല് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി പാരീസ് നഗരത്തിലെ ബഹുനില മന്ദിരത്തിൽ തീപിടുത്തം
വെനസ്വേലയിൽ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച ഹുവാൻ ഗ്വായ്ഡോയെ അംഗീകരിക്കുന്നതായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്ക നേരത്തെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ആവശ്യം പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മറോഡ് തള്ളിയതോടെയാണ് അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടെ ഹുവാൻ പ്രസിഡന്റായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്വർണവില റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ തന്നെ ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയും പവന് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപയുമാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിലെ വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാമിന് ഇരുപത് രൂപയും പവന് നൂറ്റിയറുപത് രൂപയുമാണ് സ്വർണത്തിന് കൂടിയത് വിവാഹ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചതും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ വർധനയുമാണ് സ്വർണവില റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഇടയാക്കിയ കാരണങ്ങൾ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് വാർത്തകൾ വിരൽ തുമ്പിൽ